yake live hapa ndio nyumba ambayo uh, yametokea mauaji ya binti wa kazi za nyumbani Salome ambaye kwa kweli ni story kubwa sana iliyotokea katika mkoa huu wa Arusha na ni habari ya kusikitisha kwa wafanyakazi wa majumbani tunatambua wafanyakazi wengi wa majumbani wako kwenye katika mageti makubwa namna hii na wanakutana na changamoto nyingi humo ndani moja wapo ndio hizo za vipigo na ambavyo vimesababisha a uh, Salome aweze kupitia ukatili ndani ya nyumba hii na kupigwa kiasi ambacho wengi tumeshuhudia katika eh, vyombo vya habari na kupelekea umauti. Sasa sisi kama wadau tumefika hapa lengo letu ni kuweza kupaza sauti zaidi kwa ajili ya wafanyakazi wa majumbani uh, ili kuona sasa tunajifunza nini kutokana na hili. Kwanza kabisa uh, habari za majukumu Salama habari sasa hizi. Nzuri kabisa naomba ujitambulishe. Mimi naitwa Jafet Manangwa, ibalozi wa mtaa huu. Kwa kweli ili tukio limetokea kwenye mtaa wangu, nimekuja nikapewa maelezo tukajaribu kufuatilia. Alafu baadaye tukaje kupata ukweli kwamba kuna binti aliyewao kwenye nyumba hii. Nyumba hii ni mwenye nyumba tunavyofahamu sisi ni askari mmoja, bwana anaitwa Abasi. Baada ya muda tulibidi tuende kwa ofisi ya kijiji tukaripoti hakuna hatujapata ukweli. Baada ya muda kidogo ukweli tukaja tukapata baada ya waandishi habari kufika. Sasa imepatikana ukweli kwamba binti ameuawa huyo na ameenda kuzikwa juzi. Tunachoomba serikali waisimamie kama kuna uwezekano kabisa huyo mama asitoke. Asitoke kabisa wasimamie. Tunachoomba serikali wasimamie wasije wakapendisha sheria. Kwa sababu siku hizi kuna mchezo mmoja ambayo anaweza kufanya unashtukia mtu amefanya maovu alafu baada ya muda utaanza kuona mtaani. Sasa uhalifu kwa design hiyo haitaisha lakini serikali wakisimama macho kwa kweli nadhani itapungua. Kwa sababu kijaribu kuangalia kweli wasichana wengi wananyanyasika. Na unaweza kukuta mtu ananyanyasika hana mali kwa kukimbilia. Kwa mfano kama huyu aliletwa aliingia hapa hajui Arusha. Kwa hiyo unakuta hata hawezi kujua jirani na kujaribu kuangalia hatoki nje ya geti. Kwa hiyo hata majirani kwa watambua hawajui. Mimi mwenyewe ile binti nilienda kumuona ile siku alipoweka kwenye jeneza ilikuwa simjui sijai kumuona. Sasa na wewe ndio serikali huko hapa kwa niaba ya serikali ukiwa ni mjumbe wa nyumba kumi. Unafanya nini sasa kutokana na hili? E, kwa hilo ni ukweli ni kwamba hilo tulishaanza kuzungumzia kwamba inatakiwa kwanza yenyewe ofisi na ni e, uongozi wa kijiji tukutane tuongee kwa usu hilo na kwa hilo uliosema ni ukweli lazima tufuatilie na lazima tujue kwamba tuna wafanyakazi wangapi ambao wanaishi katika mtaa wetu na nani anayo na anaishi sehemu gani ni kabila gani ambipitia kwa nani ili tujue kwa sababu kama huyu sasa ndio tunaanza kumuona yani ndio tunaanza kusikia kwamba kuna wasiana wawili hapa ambayo hawaeleweki na mbaya zaidi kwenye ile geti hakuna mtu anaweza kuingia haifunguliwi masaa yote hata mtoto awe mtu mkubwa hakuna mtu anayeingia hapa na nyumba hata geti liwe namna gani unapokuwa ni mjumbe wa serikali eh balozi wa nyumba kumi, si una uwezo wa kuingia hiyo nina uwezo wa kuingia hata hivyo na juta kwa sababu ningekuepo siku ile nadhani ningesikia na nadhani ningeingia singejali kwa nani kwa sababu sheria inaniruhusu na inadilinda pia kwamba naweza kuingia na kujua kinachoendelea hapa ni nini kwa hiyo hiyo na ruhusu wa kuingia. Kwa hiyo nadhani kwenye nyumba iliyoko sasa hivi hapa na uwezo wa kuingia kwa siku yote muda wote haijalishi usiku mchana na uwezo wa kuingia. Ndio. Kwa hivyo sasa kwa kuwa sheria inakuruhusu kuingia una unaweka mkakati gani? Se, yani unawajibika vipi katika kuwalinda hao wafanyakazi walioko kwenye mtaa wako? E, kwa kweli kwa sasa hivi tunaanza kuchukua sheria kwa sababu unajua si kila mtu anataka mtu aingie kwake lakini tunasema kwamba yule ambapo hataki sisi tuingie kwake lazima kwanza tuchukue sheria kwamba huyu mtu ni mtu anamna gani maana nadhani geti kama geti imewekwa lakini mtu yote anaweza kaingia kwanza kama mimi na uwezo wa kuingia kwa muda wote nayetaka sasa hivi nataka niitishe kikao ya kukusanya watu wangu wa mtaa wangu tuongee ili niwaeleze ukweli iliyopo kwa sababu mimi nasema kama siku ile ingekuwa kuna mtu aliyeingia huku ndani nadhani haya yote hangetokea sasa kwa sababu ni mtu ambapo alishaonekana kwamba ni mbaba alafu kujaribu kuangalia ni nyumba askari wananchi wengine wasijitambua wanaogopa kwamba labda nikiingia labda kuna nini na ukijaribu kuangalia e, askari ni mtu ambaye analinda raia kwa hiyo watu wanasema kwamba sitani kama kinaweza katokea mauaji kwenye nyumba askari Sawa na ungependa kuwashauri nini sasa viongozi wenzako ambao wako kwenye ngazi ya wajumbe wa nyumba kumi, mabalozi wa nyumba kumi, nchini kwetu Tanzania hasa kuhusu namna ya kuwalinda wafanyakazi wa majumbani. Ungewashauri nini balozi wa jirani yako, mtaa wa jirani, mitaa mingine ya mikoa mbalimbali Dar es Salaam, Moshi, Mwanza wapi? Wewe unawashauri nini? Kwa kweli nawashauri kwamba inatakiwa kila balozi ajukue jukumu lake 
wa kujua kwamba mimi nimechaguliwa na inatakiwa nisimamie nini kwa mfano kama hawa watu wanaikuja tu wanaingia mtaa wako bila wewe kujua inatakiwa sasa hivi hiyo kitu ikome hata mpangaji sio mfanyakazi tu hata mpangaji natakiwa hata mpangaji anapoingia kwenye eneo lako ujue kwamba ametoka wapi na kama kuna uwezekano unaweza kuwasiliana na pale alipotoka yeye kwamba huyu mtu alipotoka kwenye mtaa wako labda alikuwa na shida gani alikuwa anafanya nini inatakiwa tujue kwa hiyo na, na washauri kwamba kwa kweli hilo tutulisimamie Eh, mama Paulina we ni jirani na eneo ambalo yule binti wa kazi ameuliwa. Eh, eh. ah, kwanza kabisa poleni sana. Asante. Eh, unadhani sasa wasichana wengine wa kazi ambao uko kwenye mageti huko na wanapitia changamoto, ungeshauri nini kifanyike ili waweze kulindwa? Ningeshauri kwamba pia serikali za mtaa hizi ndogo ndogo ziweze kufuatilia. Kwamba mtu anavoletwa wa kazi pia serikali ifuatilie kwamba geti hii imeletwa msichana mm. basi wachunguze chunguze kwamba anaishishije mhm wanaenda endaje haki mm. yake anayotumikia ana, ana, ana anapata mm. ili we, basi ingalau tupate utisho kidogo kwa sababu jambo kama hili mm. limemkuta binti kama huyu mm. inawezekana mzazi wake uwezo wake ni wa chini sana mm. Sasa kutokana basi uwezo ni wa chini na limeweza lime, lime kutokea jambo kama hili. Mm. Basi hana uwezo wa kufanya kitu chochote. Mm. Lakini je, serikali kama serikali mm. inachukuliaje jambo kama hili kwamba limetuumiza. Mm. Lakini sasa serikali kwamba inadhibiti vipi basi tutaona kwamba amezibiti vipi kiteto kama hichi ili kisirudie tena kwa mtu mwingine. Mm. Baada ya huyu aliyokuja kufa mwingine mm. alikimbia na ali Mweza kutoroka kwenda kushikwa huko alikoshikwa kupelekwa polisi akasema ndio alichukua laki tatu kutoka na alikuwa apewi haki yake. Kwa hiyo anasema mimi maskari naomba hapa hapa nikatiwe tiketi niondoke. Yule aliondokea kule kule. Kwa huyu huyu kwa sababu alimfungia ndani basi sisi tuweza atuweza kujua kile kilichoendelea mpaka tukio tulipokuja kutukia lakini linatuumiza sana. Lakini sisi tunataka kujua kwamba serikali kweli imezibiti nini? katika tendo lililotokea juzi ndio tuko na masikio tukisikiliza kwamba kweli ni haki inatendeka au kwa sababu basi yule mfiu amekutwa hana nguvu basi atanyanya watamnyanyasa au watamnyanyapa ndicho tunachotaka kujua sisi baadhi wa majirani wanaendelea kuzungumza kuhusiana na ili tukio ambalo limetusikitisha sana la Salome kuuliwa na huyu anazungumzia eh, jinsi ambavyo walikuwa wanamsikia Salome akilia wakati anaharibiwa hii tuambie kwa ufupi mimi nilikuwa napenda nasikia mtu anaangalia tu kwetu kasimama pale anaomba msaada ila ambao kumsaidia maana hapa amefungwa kote ni lango limefungwa geti limefungwa alikuwa anaomba jinsi msaada ana mambo dada ni samee dada ni samee kama umenichoka nipeleke kwetu ndio mm -hmm. mimi ndio sikia mm -hmm. na ana, alipigwa kwa muda wa masaa kama mangapi yani mimi niko kwa kuanzia asubuhi labda mpaka mchana kwa watu wanampiga yani hata akipumzika kidogo tena anaanza kupiga mhm mm wote kwa tunasikia kelele kwa muda mrefu sana mm -hmm. Sasa baada ya kusikia kitelele au kuona kuna nafasi hata ya kwenda labda kuonga hiyo binti ili kuweza kumsaidia. Nilijua ni dada wa kazi anapigwa lakini tulijua ni dada wa kazi na pia tulikuwa tuna uwezo wa kwenda kugonga. Maana tumeshamjua huyo dada ndo tabia yake. Anapiga wasichana. Ila hajaipiga wasichana ndio huyo ambaye kuna miaka kupita. Mnajua ni tabia yake ya nini? Tabia yake labda tusimu tunajua wasichana hawakai kwa muda. Mm. Yaani hata mwezi wa mwisho wasichana wanapoka. Mhm. Tunapo mjio kwa hiyo. Mhm. Yaani dada. Mm. Hata balozi tuseme balozi hajai gonga blango kuingia hapo. Mhm. Kwa hiyo hata tukaona alina haja ya kwenda kwa balozi au kwa mjio. Kwa mwacha tu afanye mambo yake wana. Mkamwacha tu ampige paka mu. Na kweli salome watu aka. Sasa ikitokea tena kutokana na hilo umejifunza nini? Kwa kweli kutokana na hili nimejifunza. Mm. Kwenda za kwa mtu kumuita. Mm. Aje na ya shudi kama na ya karizika mm. au ataona sio sawa. Mm. Atafanya na lose. Mm. Huyu ni dada wa kazi ambaye ni jirani na alipokuwa anafanya kazi Salome, Marem, dada ambaye ameuliwa. Dada unaitwa nani? naitwa Regina <coughs> Regina yeah. Regina umesikia umejisikiaje kuhusiana na ili tukio lilomkuta Salome Kwa kweli mimi limeniuma mpaka mm -hmm. malengo yangu mimi amenikatikiza huyu mwanamke mm -hmm. 
maana nilivyoona amefanyiwa hivyo mm -hmm. wanasema ukiona mwenzio mm -hmm. ananyorewa mm -hmm. tia maji na wewe uanze mm -hmm. kitanda alicho kifanya huyu mwanamke mm -hmm. kwa kweli nasisitiza kwa mama wengine mm -hmm. ambao na hizo tabia mm -hmm. na ambao wanazifikiria kwenye mafikirio yao mm -hmm. Unajua huna kipato cha kumlipa mfanyakazi. Mm. Embu jaribu kumrudisha ulipomtoa. Mm. Si una, una mtesa mm. kama vile hana kwao. Mm -hmm. Imagine kama Sarome mm. alivyo waliwa kiunyama hivyo. Mm. Imagine amemuua kama vile yeye hakuweza kuzaa mm. kama yeye. Mm. Haya serikali nacho kiomba. Huyu mm. mwanamke alichokifanya hivyo. Tunaomba wafanyakazi wote. Mm. Maana tusikate tamaa kwa sababu ni mwanamke kama sisi mm. katika hali ya utafutaji mm. naomba kama serikali itusaidie tunapofika hapo serikali ya mtaa itusimamie ipige yani jaribu hata kugonga hodi kwenye mageti ya watu ikiona tu ndio tumefika serikali ya mtaa inakuja dada vipi safi weni wa wapi anakuelezea dada Regina amezungumza maneno makali sana na mazito sana kwa niaba ya wafanyakazi wa majumbani akisisitiza serikali inalo jukumu la kuwasimamia hasa serikali za mitaa kupitia wajumbe hawa wa nyumba kumi. wanaweza kuingia sheria inawaruhusu wakajua hali za wafanyakazi wa majumbani kwa mama wamenyanyaswa na wakaweza kuwasaidia kuachukulia hatua za kisheria basi sisi wadau wa masuala ya haya ya wadada wa kazi za nyumbani tuliona ni vyema tukifika lengo ni kuongeza sauti na kuona sasa tunaenda mbele namna gani sisi kama wadau tunapongeza sana jitihada zilizofanywa na serikali ya mkoa wa Arusha ikiongozwa na mkuu wa mkoa mchapakazi aliyeweza kukatisha ziara yake na kuungana na familia hii ya kinyonge na kimaskini ambayo tayari ilishaanza kuomba msaada huku na kule ili waweze kufanikisha utaratibu wa kwenda kumpumzisha mpendwa wao serikali na mashughulikia ili kitendo hiki kilichotendeka na kimetendeka kwa mwanamke anayezaa na kuwa na uchungu ndio ameniachia bonde kubwa sana niko na vitoto viwili tu kama baki kama nimepata bonde kubwa sana nikasema mwanangu kwa kuona tani atanisaidia atanisaidia mwanangu atakaka shoka uomola serikali imesikitishwa sana na tukio hili ambalo limetokea kwa mtoto Salome na mama yake mzazi naye hapa na Maria Atanas na tumtoe tumama wasiwasi kwamba serikali itachukua hatua stahili kwa mujibu wa sheria kuhakikisha kwamba vitendo vya namna hii vinakuwa ni historia kwenye mkoa wetu wa Arusha. Wetu wa jeshi la polisi kupitia kamanda wa polisi wa mkoa wametoa gari, mafuta pamoja na dereva kuwapeleka na kuwarudisha pamoja na mwili wote wa marehemu lakini bado pia gharama za awali za kuanzia kwa ajili ya jeneza ilitolewa na jeshi la polisi kwa Arusha na kiasi ambacho familia ilianza kutoa cha shilingi 80000 tutakirudishia leo kwa sababu nadhani huu mzigo sio mzigo wa familia ni mzigo wa mkoa mzima wa Arusha lakini pia nimesikitishwa sana na watu wanaohusika na mochwa kuona kwamba pamoja na tukio hili kwa ni tukio kubwa na ni tukio ambalo limegusa jamii bado watu wa Mochwa wameweza kuchukua shilingi 45000 za familia ambayo imepata mtihani mkubwa kama huu. Sasa sisi serikali kwenye ngazi ya mkoa tukarudisha na hizo shilingi 45000. Na nimepata taarifa kwamba huyo mhusika anayofanya hiyo kazi ya Mochwa ni mtu ambaye amepewa tenda sio mtumishi wa serikali. Kama ingekuwa ni serikali yenyewe kwa hiyo tungechukua hatua kali zaidi kwa wahusika kwa sababu kazi ya serikali sio kufanya biashara. Kazi ya serikali ni kutoa huduma kwa jamii na kuzingatia waziri wa afya mheshimiwa Umi Mwalimu alisema maiti yoyote isizuiwe kwa sababu tu ya mtu ana fedha kwa ambao watakuwa hawana uwezo basi taratibu zizingatiwe na zifuatwe basi pamoja na changamoto nyingine zote ambazo nimezisema nafahamu kwamba ni mtihani mkubwa sana kwa familia mtihani mkubwa sana kwa mama na tukasema pia tutoe na shilingi milioni moja kama sehemu ya lambi lambi ya ofisi ya mkuu wa mkoa Arusha ili mama pamoja na wanafamilia ziweze kuwasaidia kupunguza changamoto za hapa na pale tunafahamu changamoto ni kubwa zaidi hii michango yetu haiwezi kumaliza machungwa aliyokuwa nayo
lakini tafadhali tu kitendo cha kushirikiana nao kitawapa faraja na kuona kwamba hata serikali yao pia inapinga matendo ya namna hii kipekee tunampongeza mkuu mkoa ambaye aliweza kukemea ukatili huu ambao ulifanywa kwa Salome lakini pia na kwa wadada mbalimbali mbali ambao wanafanya kazi majumbani kwa kuonya vitendo kama hivi visijitokeze tena lakini ombi langu kwa kina mama na kina baba ambao mnakaa na wadada wa kazi wadada wa kazi ni watoto kama watoto wengine ni sehemu ya familia yenu lazima muwajali lazima muwapende wana mchango mkubwa sana kwenye familia. Wanalea watoto wenu, wanalinda na kutunza nyumba zenu. Kuwafanyie matendo ya kikatili kama haya si sawa sawa. Haikubaliki. Na sisi kama serikali kwa kweli tutatoa ushirikiano wa asilimia moja kwa familia kuhakikisha kwamba aliyefanya kitendo hiki mahakama inachukua hatua kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizo.